何度もすいません。じゃないこれ言ってないいかないうん,んいかないねうん来ないね通知来ない<笑>なんでだろう出てます画面は出てますかいや別にさ先週のとさ一緒だからさ、うん、言われるうん画像は画,画面は。横バージョンだったじゃないかあ、うん。こうなっちゃうね。横にすると。あ、でも別にいいじゃん。まあ別に見ればする。後ろの。後ろがボケてくれるから。うん。これをコピペして、手動で出ましたどうやらた手動でやったどうやどこの問題があるのかどうやら左の何左の左の何かわいいコメントなんか言い方がかわいいコメントですあ、でもコメント見えねえな。見づらいね。だよね。<笑>やっぱ全画面でやった方がいいんかな。どうかな。うまあね、試しです。うん、ものは試しっす見。見えるっちゃ見えるけど見えないよね。で、こうしたら結局意味がないっていうね。画像も悪いのかな、うん、画質も。いやー、こちらにせよじゃない、やっぱちっちゃいよ。パソコンでこういうふうに見てる人は、ちゃんと見れるってことだよね。どうだろうね、これだからね。そっか、みたいなもんか。うん。後からこの画面を YouTube に上げればいい。上げた場合はちょうどよくなるのかな。どうかな。あ、電話来た。大きくしてみた。グイーおお京都東京都京都東京都東京都東京都あこれはこんぐらい来れば見えるよ見えるうんこんぐらいほらそうだよね別にそんなにいっぱい出なくていいもんね数うんいやこれはこれなら見えるもうちょい大きくやってみようかあれこれちょっと実験をね、うん、まだちょっとこっち反映されてないこんぐらいかなグイグイグイグイグイグイグイグイいいんじゃないいい感じかもね<咳>それぐらいなんとなく、なんとなく、なんとなくでいいんですよ、別に。別に、生で見てる人はコメント見えるんで、他で。いつも通りで。<笑>えーと、えーと、かぶちんさん、おかえりです。ただいま、七丸一桂さん、こんばんは。えー、るいさん、こんばんは、通知来ない。ちょっとね、仕組みを変えてみたんですけど、えーと、通知のことまでね、うまくできなかったみたいです。ごめんなさい。けん勉強しときます。えー、かぼうさん、こんばんは。ルイさん、目を凝らしてやっと読めた。あけちゃん、すごい。何ですか、これ
と思ってツイキャスっていうやつ<笑>それは知ってるだろ、えー、ヤナさんこんばんは七丸助さん見えたうん大きくなった青い方高鳥です高鳥ですえーゆいさんそれくらいなんとなく見えたなんか変わったはい読めや島倉が正気読めやポイント500でコイン120枚って何映像が小さくなって残念。そっちの需要があると思わなかったわ。コメント入れたいんですよ、コメントを。俺らの顔見たい人はいると思わなかったわ。そんなちっちゃくないけどね。基本とそんな変わんないんじゃないスマホで見るとちっちゃいんかな。いるよ、ここに。怖いな。なんか怖い。ホラー映画のワンシーン。これも変えられるんだね。くぎ。これぐらいだったらいいでしょう、じゃあ。どうよ。背景の島倉がいなくなったけどな。<笑><笑>変えろ。背景をなんか。なんかしろ。酒井が、酒井だけが二人いるだけだよ。漫談みたいな。漫談久子。<笑>漫談したいいよ<笑>気に入ったんじゃねえよ<笑><笑>いやーいいと思いますけどねさっきのぐらいでバランス、うん、あのちょっとやっぱねコメントにかかりすぎちゃうと読みづらくはなるよねどっちは、まあ、どっちもメインじゃないんだろうけどさギリギリギリギリ、うん、ちょっとね今週はいろいろちょっと試してるんでそうねちょっとね、2時間前に始めたんで、ちょっとよく分かってません、仕組みが。最近ちょっとあれこれね、れ許してくださいよ。試し中だよね。コラボキャスト試してみたり。コラボキャストの時に俺がちっちゃいのは誰も文句言わねえのに、なんで堺がちっちゃいと文句言うんだよ、みんな。確かに。コラボキャストの時俺こんなんだぞ。だからさ、別にもっと近づけばいいんだよね。俺らのでっかくみたいなことがね、近づければでっかくなる。えー、スマホで見てる人もコメント見れるでしょ。違うんですよ。そう,ですそういうことじゃないです。見れるんですけどね。そういうことじゃない。あとで YouTube とかにね、あげたりとかしたとき YouTube に撮っとくのにコメントを出したかったゆりさんやっと島倉さん大きくなったから画面で小さくて残念なのよああなんていい人なんだ変わった人ですねまあそこも否めないけど、ね、俺を大画面で見たい人なんて多分このようによしこグレーじゃねえかな<笑>ちょっとね今日はこれでやってみたいと思いますいろいろ試しながらねちょっと画質とかもちょっと試したいんで画質はどう変わんないんじゃないわかんない、どういう仕組みなのか。ぱっと見そんなに。だから、とりあえずやってみたかったことは、うん、YouTube に残してるんですよ、はい、一応。その時にコメントがないんで、YouTube に載せちゃうと。まあ、しょうがないよね、そういう仕組みだからね。なんで、載せてみようっていう実験です。でついでにちょっと飾ってみよう。うん。ゆうきゃ坊さん、確かに。何やの確かにでまあそれによって画質とか悪くなったり何か問題出るのかなとか親方その範囲でコメント開業できないんですか例えばこれぐらい長いコメントだとどうなんだろう完全に今酒井のだって残念なのよが酒井の目にかぶってる<笑><笑><笑>よくないそれはそれでニコ生みたいな、うん、そうねそういう遊びもできるかもしれない、ね、それはそれでありじゃないですか、うんえー、あ,あけちゃん、全画面でスマホ見るときはコメントの表示切らないとめっちゃかぶっちゃいますね。そうなんですよ。だからその問題ももちろんあるんですよ。パソコンとあとスマホ縦は大丈夫だけど、うん、スマホ横にすると、ねコメントね、ちょうどね,いいね、ここにね、コメント出るからかぶっちゃうことは、うん、まあ分かってたんですけど、やってみるとどうかなっていうことで。でも,もそんなに違和感があるというか、やってみてます。嫌な感じではなかったから、まあいいんじゃないって気がするけどね。で今もさあの、みんなが、みんながっていうか、コメント見えないよっていうから、大きくした結果、こうなってるからね。じゃあ、こっちのさ
こっちこっちみんなわかんないけどこっちのさ開業が確定されてんじゃん、うんうん、こっちのさもっと長くなってこっから出ちゃった場合はさすがに開業されるのかねいやされないでしょだってこの枠がさもっと広いもん本来選べねえやじゃあ途中ですげえ180文字みたいなほらこれもうはみ出てるからなるほどね大きくしてはみ出させて表示させてるからですげえ長いのが来たら途中で切れちゃうんだ多分まあまあまあまあ今日は試しなんでねそんなに開業せずに大量にはしないだろうちょっと今週やってみて最適感をあのね徐々に出していこうかなといいんじゃないこんなにアンペアの顔大きくなくてみたいな顔いらないんじゃないなのかそのコメントはちっちゃくしといて別に今見てる人はこのコメントを読まなくてもいいわけじゃないですかだからあの上にかぶってるやつとかこうとかあのパソコンだったら横のコメントの方を見てもらってでも問題ないかなって思います今いろんなことができるんですね。だからそう考えるとさ、コメントをちっちゃくていいんじゃないかな。コメントをちっちゃくしちゃって、もういいんじゃない、まあ、表示上の、まあ。こっちもね、別にここで読めるからね。みんなはこっちのコメント見なくていいわけですよね。うん、見れるから、ここで,ここで読む人だから。ここはあの、あと、あとあと用のってことでしょ。そうそうそう今、生で見てる人たちは、各人のところに出るから。出るからね。ちっちゃくするか。<笑>コロコロ変わる。<笑>まあまあ、コロコロ変わる。鍵かけちゃった。コロコロ変わります。実際この動画をさ、アップしたときに、どのぐらいのサイズがいいのかっていうのをね、コロコロ変えることによってわかるから。そうそうそう。今回いっぱい変えとくと、後で YouTube で見て、あ、こっちの方がいいなっていう。あの、でかいやつの方がいいじゃんとかね。うん。でかすぎてやっぱダメだわとかね。うん。やっぱこれがちっちゃくても今困る人いないはずだからね。うん。流れてる流れてるだと思うけど、そのコメントがない。<笑>みんな飽きたんじゃん。飽きたんか。ちょっとちっちゃいからもう帰ろうって、うん。コロコロ変わるし。中の顔見飽きたし。大丈夫。さあ、ということで。はい。さあ始まってました。上司の笑い熱血塾です。よろしくお願いします。今日はですね、名前の他に、えー、今、一押しの漫画を教えてください。すぐそれだな。おめえ、すぐそれだな。どうも、アンペアの島倉です。えー、これです。えっ、ー、と、純駆動です、ね。純駆動です。純工藤っていう、工藤純さんのなんかあれですかあそうだよ。小説ですか純工藤って、そこから取られたんだよね。へえ。あのクイズにあったよ、アプリに。早押しクイズに。小説ですか、それは。それはですね。はい。よいしょ。最新刊、酒井に、酒井から受け取りましたよ。放課後サイコロクラブです。ちょっと防災防災ね。防災って略すの。防災クラブで。防災クラブ。親<笑>方、えーえー、今見てる人でコメント見れない人はいないはずですよ。そうそうそうね、だから、この、うん、なんだろう、うん、そうですよ。あとでようね。だけど、これはあの、えー、ボードゲームだったりとかの、うん、をテーマにした漫画ですね。最新刊を受け取りました。ボードゲーマー。え皆さんもぜひ、何でしたっけ放課後、最高の、最高の、最の。そうね、だから、漫画結構あの、いろんなボードゲームが出てくるんで、うん、まあ、ステイホームでできる、家族でできる遊びとか、ステイホ,ホーステルスマーケティングみたいな。ステルス放題。だから、違ってるけど、皆さんも好きな漫画を教えてくださいってことですね。そうですね。今ん今ね。今ですね。別に今、今、スランダンクでもいいし。だってこのテーマ、いつもやってんじゃん。いつもやってますよ。何かにつけて、今おすすめの漫画聞いてるからさ。知りたいんだもん。やっぱりさ、今のやつが聞きたいよね。その
鬼滅も終わっちゃったしもう,もうずっと言ってるやつじゃなくてあちょうど今これがおすすめですみたいな、うん、があればそうね古いやつでもいいんで別に、はい、最近読んでこれお面白かったですよオレンジロードでもいいんでねそうねついでにトンチンカンでもいいんでお父さんは心配性でもいいんでもうよかぼうさん最近読まないんだ漫画強ししっかりしなさいでもいいんで、ね、<笑><笑>ああそれ以上のがないな<笑>山口六平太でもいいんでねそれは島倉と伊達ちゃんしか読んでねえんだよ<笑>ほらみんな読んでないってほら最近読んでない10年以上読んでないそうなの10年以上って親方いくつだ70そんなに<笑>今いくつは親方、まあ、僕もでもねあんま読んでないっすねあれしかサッカーしか青春青春しか,しかなんかさ最近ちょっと漫画減ったよね読むのがね、うん、前はさあのテラフォーマーだとかさ、うん、あとなんだえー、っとキングダムとかさキングダムもあのヤンジャンで読んでますよ。ああ、コミックスでは読んでないのかな、うん。でもね、本当に今は確かにね、そのね、週刊誌とかでも読んでないな。キングダムしか。へえ。え、テラフォーマーズは今、連載してんのしてません。休んでんだ。全然続刊が出ないなと思って。おいった、いった、いった、いった。久保ちんさん、漫画はキャプテン翼。読んでないんだよな、キャプテン翼な。サッカー漫画はさそんなに好みじゃなかったんだけど、酒、う、井、ん、がサッカー漫画好きでちょこちょこ借りて読むじゃん。はい、面白いね、サッカー漫画もやっぱね。サッカーは結構頭を使うスポーツなので、面白いんですよ。それでキャラクターというか、でも戦略に重きを置いてるやつのがやっぱ面白いね。そうですね。うん、あとは野球以上にその特性を生かせるので、ポジションとかで。野球,野球も結構特性を生かせるけど。どっちかっていうと野球漫画派なんで。ほう。サッカー漫画多分ね、一個も持ってないんだよ、俺。へえ。だけど、読んだら面白いけどね。僕、サッカー漫画いっぱい持ってますよ。ファンタジスタ、うん、シュート、うん、えー、ホイッスル、はいはい、エリアの騎士、うん、青春、うん、青足、青春じゃねえや、青足。<笑>あジャイアントキリングも。だよね。あ、じゃあそうだ。あの監督のやつはそれだよね。そう。えー、七森地さん、カードキャプター、さくら、クリアカード編。そんなのがあるそんなのカードキャプター、さくらは名前は知ってるけど、うん、それのクリアカード編。クリアカード編って何えー、あけちゃん、3月のライオン。はい、持ってます。村上。村上はね、なんとなく。それ。そういうのが。そういうのがあるっていうだけで内容とかもしれない。平野空。平野空。昼の空はまあ、ちょこっと読んだ。初めのあたり読んだ。空じゃない、バスケ。バスケ。初め読んでたけどね、途中でやめちゃったね。昼の空っていつからやってんのどうなのまだやってるかなてまだやってるか。いや、だってさ、スラムダンクがさ、始まった時にさ、うん、始める時にさ、井上大先生がさ、うん、バスケの漫画っていうのはあの、流行ったことがないから、うん、やめなさいって言われたんでしょ、うん、当たるわけねえと。スラムダンクが、まあ、ある意味、初めですよ、きっとね。はい、その後ですよ。その後に、まあ、昼の空とか、黒、う、子、ん、のバスケとか,かた、ね、ぐらいなんですか他にもあるんですかいや、そんなに大ヒットしてみんなが知ってるレベルのはそんなもんじゃない。そ,なそう思うとすごいね、黒子のバスケもすごいんだ。いや、すごいと思う。だってあれ、特に女子人気なんだよね。キャラがかっこよくてね。うん。髪も赤かったり。まあまあまあ、分かりやすいよね、なんか特殊能力みたいなやつでね。そうね、それでなんか、ゴレンジャイ的な色をつけたりとかね。そうそうそう。ゴレンジャイ、ゴレンジャーでいいじゃない逆に、なんでごっつい感じにしたんだよ。子供っぽく思えちゃうけどね、そんな色で分けられても。どっちのがいいかってところあるけどね、スラムダンクってさ、もう結構リアルな、不可能なことはしてないじゃん。必殺技は使わないじゃん。序盤以外はね。序盤こういうのとかをさ
あ夫婦ディフェンス最初あれはねえなと思ったけど後半はさ本当にできることしかやってない、うんうん、まあ黒子のバスケは本当にもうほ,ほぼ超能力じゃないですか、はい、ワンピースに近いものあるわけじゃないですか、はい、どっちの方が面白いかだよね親方、新幹線通勤した時は車内で読んでたけどね、新幹線通勤なんてしたんだ。えそういう人は、なんか週刊誌のなんか袋閉じとかを見るんじゃないのピピピって来てね。周りをかかって。<笑>ヌードとか。ヌードとか、ヌーベイとか。あれでも困る人は困るらしいね。あとさ、その袋閉じの方が逆にいいよねっていう話で。何が何が何あの、普通の、うん、普通のって言ったらあれだけど、週刊誌。読んでると急にヌード出てくるのやめてほしいっていう人もなるほどね。新刊で読んでて普通に。普通の情報を読みたいだけなのに。とか。コラムとか読みたいだけなのに。ゴシップとかそういう芸能ニュースとか読んで、うん、ちょっとページがどのこんとかさ、なんか書いてあって、急に、急にっていう。急にヌードみたいな。まあでも需要があるんでしょう。そ、うん、こしか読まないもんね、酒井さんね。いやいやいや、そんなことない。<笑>だってそんなんだって意味ないじゃん。食べる部分がこれしかない肉みたいなことじゃん。そ,うそ,うそ,うそ,うそんな本。そうね。他があってこそだもんね。ヌードを生かすために。ほぼ骨みたいなさ、肉じゃん、そんなの。<笑>ほぼ骨みたいな肉じゃん。<笑>ヌードを生かすためにつまらないゴシップ記事を読んで、あの、かん強弱をつけるというかね。いやいやいや、そんなのめんどくさいじゃない。全ヌードの本売ってるんですよ、だって。コンビニに、はい、コンビニには売ってないわ。コンビニにも売ってないんでしょ。多分、コンビニには多分取り扱いはなかったと思う。えー、えー、かぼさん、気まぐれオレンジロード、ジャングルの王者、ターちゃん。ルイさん、買ってまで読んだ漫画、しばらくないの、ジャイアントキリングは、待合室みたいなところで読んだ。ジャイアントキリングってさ、ジャイアントキリングっていうサッカー漫画は、そのまあ、サッカー用語なんですよ。ジャイアントキリングって違うのかなサッカーじゃなくてもいいのかな下の上のものを倒すみたいなやつよ、ね、そうそうそう弱いところが大きいところを倒すっていうのをジャイアントキリングっていうんですけど、うん、僕そのテーマだとさ成り立たねえじゃんって思ったの漫画としてっていうかストーリーとしてなんでだって1回限りのことなんですよなんていうかジャイアントキリングってまあまあ1回ね最下位のチームが優勝したらそうとか,強く,から強くなっていっちゃったり上昇軍団になっていったらもうそれはジャイアントキリングじゃねえじゃん、うん、キリングされる側だからねねそう思って、うん、難しいテーマなんじゃないかなって思ったんですけどこれサッカーがいろんな漫画借りて読んでて、うん、サッカー漫画、うん、どれがなんだっけなっていうようになってくるねごっちゃになっちゃう、うん、どれであの話読んだっけなはい次えー、ユーロさんこんな時間にコインランドリーから高取り酒井さん生きてましたかお預かりしましたよ、酒井から。放課後電磁波クラブ。パナウェーブ研究所。ユーキャボーさん、ハイスクール記念組もだ。ユーキャボーさんってそういうハイスクール記念組とかターちゃんとかそういうの好きなんだね。そうね。ギャグ。うん。的な。しかもなんか、ちょっと男の子っぽい。そうね。あのー、下品な。下品なって言ったら下品なやつ。<笑>あれなんか卓球のやつなんだっけ。イナチュウ,イナチュウ,イナチュウとかも好きなのかなじゃあ、はい、えー、ちょっとこれアケちゃんアヒルの空にはスラダンを読んでバスケを始めたキャラクターが出てきますすごいねもうそのスラムダンクチルドレンなんだまあまああそこからだもんねバスケ人気もあそこからだもんねそうです本当にスラムダンクはすごいあともう湘南湘南湘南湘南湘南,湘南,湘南鎌倉の鎌倉あの踏切も混んじゃってああ「スラムダンクの聖地巡礼的なアニメのオープニングに出てくる、うんうん、あの踏切から海が見えるところが、うん、中国人がそうなんだそういっぱい来ちゃって、えー、今は多分もうあれですけど今はもう,もう二度とね旅行とかできない時代に来たんで<笑>、うん、もう外に出す。出る時はみんなもうガスマスクしてやってますから、ね、でも剣とかをもうまたぐ時もあれですから撃たれますから<笑>やってないですけど特に群馬,群馬はもう秘境の地
、見返りの地になりました、ね。ですけど、その前までは、その鎌倉のあの、その踏切。すごい中国人がいっぱいいて。写真撮る人がいっぱいいて。アビーロードみたいなもんだ。大変だったらしい。ビートルズのあの、オーダーホロみたいなもんだ。すごいね、スラムダンクって。すごい。えー、どこまで行った澤さん、こんばんは。僕も緊急事態宣言解除を散発するの。しなくても一緒です。いや、伸びるは、伸びはするから。伸びはするから。<笑>正直知らないんだけどね、よく。伸びはするから。なるべくしけコーヒーさん、ほとんど最終巻になってしまい、今買ってるのは、図書館戦争を起動たんだ。と、カードキャプター、サクラと、有給ホルダー。これは全然起動ないな。えー、知らないユーロさん、漫画の話、最近でしっかり読んでるのは、週刊プレイボーイのウェブでやってる筋肉マンですか。現在、コロナで救,救済中ですけど。コロナでそんなところで影響があるんだね。あ、方、少年ジャンプ、少年マガジン、少年チャンピオン、しょん週刊ジャンプ、週刊マガジン、週刊チャンピオン、週刊ヤンジャン、週刊ヤンジャンっていうのね、週刊漫画を毎週買ってました。サンデー働いた。漫画おじさんじゃん。ブイさん変態カメも面白いよね。ブイさんとかゆかぼうさんとかそういうのが好きなんだ。そうね。そうね。だから、熱キャス塾見てるんだね。そうですね。僕は下ネタしか言わないですね。そうねあと、低レベルの。下半身の話。下ネタしか言わないですね。さあさん、漫画はマンダム親子が好き。知らない。ヒロさん、サッカー漫画、昔なので、オレンジというのがなかなか面白かった。知らないなあ、ロックアプリケーションさん、こんばんは。すごいコメント出てる。はい、コメント。なんとコメントが出ています。コメントが出るようになりました。ただ、別に皆さん、お手元のにも<笑><笑><笑>もっと見やすいコメント今見てる人にはなぜ<笑> ?2 個。上にも下にもあるんだよ。ゆうきボスさんだって週毎,毎週ジャンプを実家で読んでたもん父親も大好きで兄弟と読んでたジャンプって今何でんだ父親が読んゆかぼうさんが子供の頃に父親が読んでたんでしょシティハンターや北斗の剣もねって言ってたその頃の時代ってことかなレッドワイルド基準で言うと、うん、87年のゲットワイルドが発売されたそれは分かんないねでもあれシティハンターのために作られた曲なのもちろんじゃあシティハンターがアニメ化された時にそうしかも何年だっけ87年八十七年しかも最初ですなので漫画の連載もっと前ってことだよねシティハンター3はランニングトゥーホライドンなんで多分シティハンター一番最初の時のゲットワイルドじゃあそれこそ俺らと同じ年ぐらいとかのぐらいなのねハンターうん、そうだよね、すぐはそんなにアニメ化されないだろうから、ねうん。だからジャンプ自体が何年からあるのかなってことですよね。それをね、あえて調べません。ね、調べる子ちゃんも今いないし。調べる王さんとかもいるんで大丈夫です。<笑>あ、ナナはまだ完結してないですね。そうなんだ。ナナの、ナナの、ナナ読んだな、一回。そうなんだ。アニメ化じゃないや、映画化したときに一回読みました、一周。あれ、終わってねえんだ。ね。七の映画良かったなって、なんか、なんとなく思った。覚えてないけど、よく。映画も見てないし、漫画も読んでないけど、矢沢愛。矢沢愛。矢沢愛作品は別に嫌いじゃないんですよ。姉ちゃんが好きで、うん、ちょこちょこ買ってたんですよ。へえ。ー。他何があるんですか、えー、天使なんかじゃない方法はすごい好きだ。ご近所物語も持ってたんだけど、それはそんなに読まなかったんだよね。金魚注意報は金魚注意報は読んでないですし、グーグーガンモも読んでない。えー、あやかた。週刊漫画の勝手に白マ4コマ漫画がシュールで面白かった。知らないな。戦前かな。ででん、ユーロさん、問題。過去に五大小週刊少年誌と言われた雑誌のタイトルをすべてあげよう。過去にってむずいね。やっぱジャンプは絶対入るよね
ジャンプマガジンサンデーは入るんじゃないのチャンピオンも実は古いよね。でもう一個ってさ、あの、ちょっとマイナー気味なんじゃない今は。スクエア。スクエア。そこまでじゃないの。<笑>そこまでじゃないの。<笑>あーっとね。じゃないけどなんかそういう中間キングみたいなさなんかそういう親子とも言ってるそうに何それそんなのあるのなんかそういう昔そんなのが<笑>文春、うん、文春コロコロコロコロボンボンパラキスパラダイスキスみたいなパラサイトイブエンブレムテイクツー七森さん前は徹子の旅、駅弁一人旅など読んでました。電車だね。そう、好きそう。電車だね。好きそう。どうも、えー、木曜日は日本記、キリュウのスーパースター、新里の広瀬良子、還暦の宮場所、アイアムトブ、海の王子、県、断蜜、キャンメイク東京、酒井城です。なんかありました、最近読んで。忘れてました。最近の漫画。こんな駅話して、今さ、最近の漫画聞かれる一コマ、一コマ終わった。聞く最近あれだもんね。あ僕でもキング,キング当たった僕でもそう言えばありました最近のおすすめあのあのねダンバンがあのねあのねあのねさら<笑>に全然似せる気のないアスダバナをやるのあのねのね違う立つかはねえっとねあどういうの出したか大丈夫青足もそうなんですけど青足もそうなんですけど、うん、あのたまにさあのツイッターでさあ言ってたやつかツイッター上でこれマジでよ,よかったみたいな言ってたやつそうなんかあの女の子が宇宙に行くやつ、はい、年の差が広がってくるやつそうあれ面白かったっすねああいうのいいよねああいうあのワニとかさあ,<笑>あとね幼なじみと結婚する話とかっていうやつもあって、なんだっけな、正確なタイトルは分かんないですけど、そういう、一日ずつ公開してますみたいなのだったり、うん、あるんですよ、いくつかそういうのが。これ、いいね、なん何個につき、一切成長する話みたいな、一コマずつなんだけど、うん、ああいう中にも面白いのあるなと思って、うん、サーモンさん、よかったですって言って、そう、なんか。コメントもらった、僕が紹介した。年齢差が広がっていく話。あれ良かったっすよね。ぜひ皆さんなんか読んでみてください。うん、タイトルわかんないんだけど。<笑>どうしたらいいの。酒<笑>井の過去ツイートから引っ張り出せばあれかもしれないけど。はい。なんか女の子がその地球がもう住めなくなっちゃうんで、うん、あの調査に行くんですよ。他にね、住める星がないか。ロケットに乗って、うん、でなんか特殊な体質なんで。あなたが選ばれましたみたいなことで、うん、本人の意思とかじゃないんだよねまあまあでも地球のためにって頑張ってね意思というか希望していってくれるわけだけどでこう調査に行って何年か経つと帰ってくるうんこの星はダメでしたとかそうなんですけどなんですけどってこれ,これもうちょっと言っていいのねそう年齢差が広がっていくそこはもう言っちゃってるからねタイトルタイトルでね、うん、だけどそのねいろいろね相対性理論とかねそういう問題で宇宙に行ってる女の子側としたら一瞬なんだよね。そう、時間が経たない。一瞬間経ってないよみたいなぐらいな感じなんだけど、地球にいる子からしたらもう何でも経ってるみたいなね。そう。で、その子、女の子が好きなんだ。女の子が好きだ。女の子のことが好きなんだけど、まあ、お互い好きなのか。結果そうだけど、うん、で、何年か一度帰ってきたら会える、会うんだけど、女の子があの宇宙に行ってる間、時が進まないので。ずっと女の子なんだよね。そのずっと10歳だかなんか。そうそう,そう、小学生ぐらいなんだよね。そうなのに、こっちはあの、大学生になってみたり、大学生になってみたり、そう、なってみたり、37歳のゴリラになってみたり、何歳とか、70何歳とかね、その三つ男みたいになったりとかこうしていくわけですよ。<笑>三つ、よしこはよく出てくるけど、三つ男はそんな知らないと思う。<笑>うちの父親ね。っていうね、あ、そういう、なんかね、切なさと。そうね、心強さとあるやつです。あれ、よかったです
、えーうん、アクちゃん、本心演技も好きです。世紀末リーダーでのたけしも、たけしも、あ、両方持ってんだ、これ。これね、中、本心演技持ってて、本心演技は好きなんだけど、うん、本心演技は大丈夫なんだけど、うん、中国の話がダメなのよ。三国志。三国志とか、キングダムも多分そうだと思うんだけど、読んでないけど。うん、キングダムは読んだ方がいいよ。まあ、すごい面白いって言うよね。うん、中国の人って、の名前がもう全部一緒になっちゃう。<笑>あの歴歴史ものもそう。まあ戦国時代みたいなやつも。登場人物が多いんだよね。でなんか全部似た感じの名前じゃん。うん、もうちょっとねごっちゃになっちゃって。キングダムもめちゃくちゃ人出てきますからね。まあまあでも史実に基づいたでしょある程度。だからまあしょうがないんだけどね。だからまあまあまあそこがさその腕の見せ所だよね。そうそうそうそう。正直そ,それあるよね。漫画家の方の方どうしたっていっぱい出てくるんだけどちょっとずつ出すのか一気に出すにしても覚えやすくするのかの史実とかそう出来事をもうに追われちゃう漫画家か、うん、自分のストーリーの中に組み込んでいける漫画家かっていう、はいはい、食われその史実とか事実に食われちゃう、ね、ただ追っていくだけみたいな。電気じゃなくてまあ、自分の漫画として起こせるのかそこがでも本当キングダムは面白いんですよだからできてるんだと思いますねめっちゃ面白いもんねキングダムねまあまあ人気だよね全員が面白いっていう、うん、キングダムと俺が読んでなくて全員が面白いっていうのは、うん、キングダムのジョジョ僕はでもジョジョは読んでないですよね。そんな<笑>ジョジョもね、えー、全員が面白いっていう。えー、野村一桂さんといえば紹介状はそうなんですよ。紹介してくれた僕、ちょっとね、2日前、2日前、2日前、うん、ちょっととある、とある病院に行きまして、はいたらとある紹介状を出されましてとある紹介状、はい、でね僕がね紹介状もらったわーい女性紹介してくれるのかなってね無邪気にね、うん、みんなを心配させまいと、うん、<笑>つぶやいたわけですよ、うん、でその後僕は2日間消息を絶ってたんですよ、うん、諸事情により、うん、決してあの携帯が壊れたとか、うん、携帯をなくしたとかではなく、うん、そしたらもうね大丈夫ですか紹介状ってなんかすごい病気なんですかつぶやいてないけど生きてるんですかみたいなもうコメントとか、うん、DM とか、うん、すごい来るかと思うじゃないですか、うん、ゼロでした<笑>ゼロでしたでもなんかだから心配してましたよみんな心の中ではだから別に答えないそれについては<笑>どんな人でくれかとかよ。今聞いてんじゃねえかよ。検査入院してたとかって、コロナじゃないけんとかでもいいじゃないですかね。答えないもん。なんでだよ。答えろよ。心配して。答えてあげて。心配。まあでも、あの、元気だもん。僕が、僕がその10年間で、2日ツイートしなかったことなんてないですよ、多分そう。バカみたいにさ、どうでもいいことをさ、ペラペラ言ってるじゃないですか。うん、ほぼツイッター内で生きてるじゃないですか。うん、か多分、本当に、まあ、10年、調べたらしかも10年前からやってるんだって。えー、私、私、2010年1月って書いてあった。すごいね。カラーって。なんですけど、あのー、いや、最初の方は多分そんなにやってないよ。あと、熱血塾の時だけとかだったりしたかもしれないけど。まあまあまあ最近は多分そんなことないんで、あのー、もし僕が近年、一日以上つぼやいてなかったら、多分それはもう死んでんだなって想像してたんだけど、うん、生きてましたね。以上です。ユーロさんは、ユーロさんも心配してました。ユーロさんだけは心配してましたっていうことで。<笑>じゃあ、後でユーロさんにはポテチを送っておきます。ポテチもらったわ、ユーロさん。<笑>プラノッチもらったわあユーロさんからいただきましたえっ、ー、とねあけちゃんがさっきさあけちゃんがさあれよかったですっていうのはこれの話かなえー、年齢差えあ、ー、けちゃんが教えてくれました好きなことの好きなこと年の差が開いていく話ですねそうです
結構今さ本当にコロナの関係なのか関係ないのか分かんないけどさ、うん、甘,エビの話甘エビの話甘ビエビの話ねツイッター上でなんかイラスト描いたりとか、うん、漫画アップしたりとか、はいはい、っていうのはすごい多いんで。あなんかセーラームーンとかも流行ってたね。そう、セーラームーン流行ってるね。なんかねセーラームーンをいろんなタッチで描くみたいな。<笑>あれ面白いよね。ジョジョ風だったりとかさ、うんうん、あふと太らせてみたいなとかさ、なんかね、<笑>私背景描いてた人なんでって背景だけ描くとかさ。うんうん、面白かったけど、いろいろと。描けばと思ったから。あとさ、あのひとみちゃんがさ、なんかさ、うん、結構せっせと絵を描いてるよね。うん、なんか食べ物とか。一コマ。一コマ漫画みたいな書いてるよね、うん。漫画ってほどじゃないけど。うん、今日のなん食べたいものなのかなとかさ。そうそうそう。食べたものなのかなみたいなやつ。あれはあれでね。あれはあれでほっこりしますね。ね。タッチもなんかあったかい感じの。はい。タッチの絵でね。でねえー、画家の津久井ひとみ先生っていう方がね、いますんで。ぜひ、ツイッターでね、なんか絵描いてるんで見てみてください。えーあとサモンさん、えー、最近双子兄弟だと思ってたら一人は養子だったという事実が判明してみたいなラブコメ見てますあ逆パターンね普通に兄弟だと思っててたら気がつかなかった逆パターン逆パターンあるじゃん普通になんか好きになっちゃったら、うん、実は生き別れの兄弟だったみたいなさ、うん、とかああまあ、でも双子じゃないけど、荒地みつえのみゆきもまあ兄弟だと思ってたら、養子のね。タッチは、タッチは、タッチは、タッチは双子兄弟だと思ってたら、死んじゃった、死んじゃった。死んじゃった。ええー。ゆうのさん、ツイッターで連載してたのだと、夜回り猫というのがよくて、展覧会とかも行ったりしてました。現在はウェブでやってて、単行本も5巻まで出てます。5巻まで出てると結構すごいね。そうですね。ユーロさんってね、本当にね、そういうちょっとコアな漫画とかをね、教えてくれるっていうか、えー、ユーロさん、ジョジョは第一部って、勘でいいです。あ、まあ、そうなんだ。少年ビューティーの方が好き。わかんない。でも、ジョジョって三部とか四部だからわかんないけど、なんかその辺がすげえ面白くなるって聞いたんだよ。えー、そっから読み始めてもいいよ。一個も読んでない。一個も読んでない。ボタン二号がすごい好きで。えー、貸してって言ってたけど、うん、後で貸すね、えー、生きててよかった、ありがとうございます。えー、ルイさん、本当に酒井さん、10秒とかになったら、島倉さんに聞けばいい。まあ、最悪そうですよ。ただ、ただ俺も今回の,の紹介上、どうなの話、<笑>心配もしなければ情報も来てないから<笑>あそうです、ねうん、死ねば連絡来るだろうなと思ってる、ね、死ねば連絡来るんかな。なんかしたら来るでしょう。久保田祐一から発信されるなり。久保田祐一に連絡行くの<笑>死んだ時に、うん、逆は逆はあれでしょ調べる子ちゃんから調べる子ちゃんが何かにつながるかって言ったのかなくるでしょさすがに何かしら今の世の中ハイランバンとかもあるし甘エビメカボーさん優しい家えー、ユーロさんえー、それ実際にアダルティのであるやつやアダルティのどこの時代どこにどこのさやかどこのさやかかいってのかすごく、えー、サモさん双子たちの諸事情でしたなんかいやらしそうなタイトルですね、うん、双子たちの諸事情いやらしそう彼氏と彼女の事情<笑>なんだっけなんかなったよね子供のおもちゃ全然違うじゃねえか全然違うじゃねえか<笑>全然関係なくだいぶ関係なくちゃただは子供のおもちゃも人気あったけどね北区のエース<笑>どういうこと入るか入るドスケベなナース<笑>ということで飲み物用意しますか配信中に配信中に飲み物用意しますかえっ、ー、とですね今日のおやつは俺の名は名はだよなあれユーロさんにいただきました農協チップスプラノッチ薄塩味でございますなんかさ僕たち何なのポテチが好きなの僕たちポテチが好きなんですかえ、どうしよう、笑い熱気圧縮って、ポテチを紹介する番組じゃないの。毎回いろんなパターンのポテチ食べてますけど。うん、熱気圧縮でやってたポテチ、ようやく見つけたって聞こえた。<笑><笑>ポテチじゃねえから、せんべいか。あれなんだっけ、エビと。エビと
、えー、トウモロコシと、はいはいはい、あれ美味しかったね本当にね美味しかった枝豆か今日はミュウさんおすすめのだ,だってこれはさ高いやつじゃないやつわけでしょきっとでもあんま見ないからさ農協チップスとか JA とかでしか売ってないんだねやっぱりさいやこれ高くない前提で言ってるけど、うん、やっぱ最近さ高級路線があるじゃないですかまあまあまあそれはさ、ね、そりゃうまいよって話だよ、うん、だからそうじゃないのでうまくあってほしいよね,ねいただき初めて見ました本当はポテトも今多様化してるよねギザギザがあったりとかさ厚みがあったりとかさ、うん買ったり川口春奈ちゃんがいっぱいこう食べたりとかさ<笑>シンプル、うん、普通に美味しい、うん、これがこうなんですよっていう情報は提示できないけど普通に美味しい<笑>体に良さそうな感じするねなんか味がさ、ジャンキーじゃないというかさ、うん、脂っこくないというかあ、トボチンさん、おやすみなさい、ウィッシュ,ィッシュ早いな、ね、いつもよりなんなんその君の名はとか、風の谷で何したとかそういうのエロい話になっちゃうルイさん、お芋とお塩の味、そうですね、うん、お芋とお塩と植物油とデキストリンとアミノ酸の味がする安いコンソメポテチにマヨネーズかへえー、高級なやつは塩味を大事に大事に飲み物を作るよコーヒーあったかった今飲み物をいただけるそうでございますめんつゆめんつゆじゃないそれ。あいつコーヒーじゃないめんつゆじゃないあいつコーヒーあいつコーヒー。今日の唐揚げにかけためんつゆじゃない唐揚げ言うてかけんじゃん。実はね、今日もう一個。今日実はもう一個あるんです。<笑>ポテトチップ、ラッキー明太マヨということでですね。<笑>えー、ポテチユーチューバーのアンペアです。こんこんにちは。<笑>でもそういう専門チャンネルがあったらちょっと面白いよね。あるだろうねでもね。新商品を食べてみたいなね。えー、乾燥マッシュポテト。あポテチじゃないのあでもポテトチップって書いてあるわ。はい。えー、ここ親方、えー、最近のローソンには小池屋のポテチが置いてないの。えそうなの。えあ、ー、けちゃんうまそう。なんですかねこれどちらのやつなんですかねサンシン株式会社サンシンが作ってますサンシンボーイズです<笑>サンシン誰が知ってんだ誰が知ってんだよサンシンボーイズえどうするこれこれ開け,開けない方がいい,いや開けちゃんでもいいよ開けちゃんよあけちゃんよ。このこ,これで言いましたっけ言ってないでしたっけツイッターで言っただけだっけあのち、ー、明太餅チーズ茶碗蒸しめっちゃうまいって話。何だろうなんか聞いた。明太餅チーズ茶碗蒸しめっちゃうまい。ストローついてねえんだ。はま寿司にさ、うん、行ったらさ、あってさ、あ、TK さんおやすみなさい。あ、これすごい厚みがある。厚みがあってちょっと厚みがあって裏にね「乾燥マッシュポテト」って書いてあるんでポテトチップって感じじゃないですかねうん明太マヨ。親方は最初に明太子とマヨネーズ合わせた人天才だよね。確かに。
明太マヨ何でも合うんだからそうね入るかなこのでよしこに大量のこのパック牛乳もらったからこれから飲んでっていう結構ねいい意味でというかね明太臭いっていうかおおおおでも臭い、うん、明太臭い結構厚みのあるそうこれ裏に乾燥マッシュポテトって書いてあるへえもしかしたらスライスじゃなくてこれ、うん、再構成してね食感なんかせんべいとかに近い感じのさ、うん、おいしいこれマヨネーズ感もすごいある、まあ、しかもスルメ粉焼きエビ風味シーズニングとかやっぱその辺のあその辺かこのちょっと臭みみたいな、うん、癖になる、うん、癖になる癖あ唇が唇が荒れてて超いてうめえなこれえー、ユーロさんフラノッチは,、はい、は極端に美味しいとは言わないけど昔ながらの素朴なポテチなので好きで買ってますダイソーでそこそこ見るけど。ダイソーであんな。販売は5月いっぱい。100円 ?100 円ってことじゃないダイソーなら。いや、これはどこやってたの鳥ちゃんアバンスね。裏のうちコンソメ味もあったって。でも、なんか間違いなさそうな感じじゃないですか。うん、裏のうちさんは。平均ね。これ時間がよくわかんないな。そう。あと。コインもわかんない。じゃん。あと五枚あるみたい。ありがとうございます。時間は。時間これか。時間はさ、大体でわかるとこっちで。普通の。とはいえ。なんとなくじゃん、それも。始めた時間がちょっと5分ぐらいぐらいこともあるじゃん。<笑>ていうか別にこっち出しとかなくていいのか。こっち出しといた方がいいのか。うんうんうん。えっ、ー、と、いろいろ手間取っております。僕ちょっと、うん、この間、うん、テレビを見てて、うん、岡田監督いるじゃないですか。V6 の。そうそうそうそうバカ、手バカ、バカ、日本代表の、日本代表の岡田監督が今、今治でサッカーチームをやってて、うんうん、なんか最近俺もテレビで岡ちゃん見たよ、岡田メソッドっていうのをやって、理論をいろいろ作って、やってるのが、うん、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、あーって思って、うん、例えばなので聞いて、なので聞いて。うんあの言語化、うん、言語化をしたんですって。青足であったような感じだから。そう、うん。縦パスってある。うん、縦パス、うん。っていうのも、人によってイメージが違ったんだって。うん、あと、くさびのパスってあるのね。わかりますくさびを入れるっていうのはサッカー用語で。用語は分かるんだけど、それはちょっと分かる。縦パスはなんとなくイメージは分かるけど、くさびはちょっと分かんない。縦パスでくさびを入れるの。何くさびってあの。相手を押し込むために、高い位置の人にボールを。ああ、なるほどね。渡すわけ。ちょっと自陣に戻させるみたいな。そう。で、その人が前を向いてボールを持てなくてもいいから、うん、後ろ向きでもいいから、高い位置を取って、ボールを打ち込むと、うん、その間に他の人が上がってこれるじゃん。うんうんこの人が本当は狂って前向いてるのが一番いいんだけどそれは無理だからこうやって押さえつつ、うん、後ろ向きで受けてそうとかあとは一回受けとけば高い位置受けとけば他の人が受けられるじゃん前を向いて高い位置っていうのは敵ゴールに近い位置とかとかもう人によってイメージが違ったんだってほうだから一個一個名前を付けようって縦から入れる場合と斜めから入れる場合と名前を変えた、うんうんうん
だから今までは1個の言葉しかなかったものを分けたのパスしかなかったのがとかくさびしかなかったのが、うんうん、そうしたらみんなのイメージが共通になっただからって思ったかもしれないけどすごいだよねって思った、まあ、大事だよねだってさ認識がないんだからその、うん、それすごい大事なんですよ全然精度が変わってくるじゃんその精度っていうのなんていうの縦パスだとしたらなんとなくでしか分かんないけどそれが正確にこ,のこれだとしたらあこっからこう出せるんだなっていうのが共通認識で伝わることでしょそ,うそ,うその単語ポンってだけでいえスペインにはあるんだと元からそう,そういう例えばその言葉というかそうスペインでは分かれてるのに日本では一個の言葉になってるから、うん、曖昧羊肉みたいなもんだラムとマトンっていうのがあるのに、うん、日本では羊肉としか言わないなまあまあまあまあでもその文化の時点負けてるわけですよだからサッカーに関してはねそう別にあれだよ相撲だったら日本人負けないよ<笑>まあ、相撲のね、四十八ってなり、相撲じゃない四十八ってなり分かれてますけど、大、う、体、ん、一緒じゃねえみたいなのがまず感じてたもん<笑>、うん。多分ね、スペインからしたらね、うんえー、1、2、4種類ぐらいしかないんで、<笑>日本は四十八に分かれてますからね、こっちはね、バカ野郎が。素晴らしい。それは一緒じゃんとかね、それはそれの後ろ向きにしただけじゃんって向こうのやつは言うけど、いや、ちょこっちはもう48個。言語化してますから。はいそういうことね。そういうこと、そういうこと。うん、<咳>ちょっとそれのこういうバージョンしてって言わなくても、最初からこれって言えば、うん、あ、これねって、さって日本人はできますから。知らねえけどな<笑>。<笑>とか、あと、別に、普通にこれ真面目な話しかさっきからしてないんですけど、うん、あとその、<笑>真面目な話じゃねえわ、話は。その、教育的な部分で、その、うん、お子さんとかいらっしゃるじゃないですか。日本の,その教育的なところで伝統なんていうの、うん、シュハリーっていうのがあるんですね、うん、シュハリーがジョハキュみたいな、うん、ュがシュー何なのかなんなのかなんなのかな,な,のかな漢字だよ多分シュが守るほうハが破る破る、うんで、D が離れる。おお。だから、最初は、先生とか師匠とかの言うことを守りなさいと。うん、全部言うことを聞けと。うんうんうん、なるほどね。次の段階で、はで、うん、あの、部分的に破ってみたり、うん、こう言われたけどこれをやってみようみたいなことをやってみたり、するとでそれで自分なりの型ができたら師匠のもとから独立して自分,、ま、違う違う自分なりの培ったものを,を自分なりにそ,うそ,う、ね、それもすごいなんか当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うん、なんか改めてすごい感銘を<笑>受けましたどうですかどう思いますで,で、普通の人はさ、お葬式でお花をこうやってやって、タップを踊るみたいなやつね。普通の人は、いや、日本人は多分、一般的にね、これ、こっちの方が好きだな。衆でね、いっちゃうんですよ。こっちの方がうまいけどね。守る。もしくは、ずっと衆。もしくは、衆をせずに、はにいくか。そ,それが、私みたいなタイプなんですけど。正直に歯に行くタイプそう。で、それもまた別の話でそれは聞いたんだけど、うん、その、それもうダメだと。うん、僕みたいなタイプは、もう余計なことを考えて、歯から行くんですよ、うん。それは時間の無駄。これ、超なんか自己啓発セミナーみたいな。大丈夫ですか大丈夫です。
先人がもうあの帰宅から入ろうとする人とか斜めから入ろうとする人みたいな人は、うん、あのそんなの実は先人は全部試した上で、うん、これだっつって基本をやってるんですよって。なのに、僕みたいなタイプは、いや、これの方がいいんじゃないとか言って、やったことないくせに、そこからスタートすると、結局、先人がダメだから、でやんなかった、途中でやめたものを、結局、おぞみつくるんだねっていう、そう。みんなの失敗をまた歩んでって、そうそうそうそう,そう。で、あやっぱ基本が一番いいんじゃないっ,って、時間の無駄。俺はまだ、あんな顔知らな杉田さん、こんばんは、おじさんたち、どうも。まだ三十八じゃん。おじさんたちです。十分おじさんだ。っていう僕はいろんなことを改めて考えました。<笑>どうですか。教育。教育者として。まあ、まあ子供を今教育してますけど、教育っていうか、まあ、育児してますけど、まあ大変だね。でもやっぱ主から行かないとダメなんだなと思って。だってさ、もしさ、子供だけど、なんていうの、子供じゃないけど、うん、どっちだ子供だけど子供じゃない、うん、コナン君の話しっかりしてたらさ、うん、ほら、その、刃物を置いといたら危ないよとかさ、うん、そんなとこから落っこちたらどうするの怪我するよってさ、言われても分かんないわけじゃないですか。うん、でも分かってるから言ってるわけじゃん。うん、こっちは危ないから、怪我するから、どんだけ大怪我するか、飛び出したら車が来るよとか。逆にでも子供だから言うこと聞きますけど、まあまあ、<笑>中途半端にしっかりしてから、それを知らずにいたら、はあ、うるせえよ。車なんて難しいもんね<笑>そうそう俺,俺鍛えてるもん。うだたて20回できんだから。新庄だし。<笑>新庄は8回車にひかれたけど大丈夫だったから大丈夫だよ。<笑>っていうことですよね。あの、息子たちがさ、<笑>息子たちをさ、息子たちの特徴をつけよう。どういうことところで、うん、これ言いたかったんだ、そうです。僕はあのよく知らないからさ、うん、よく知らない子供はさ、みんなさ、アホだあいつねって言うんだけど、うん、そうすると怒られるじゃないですか。アホだ、アホだそうじゃないなんで、特に区別つかないんで、うん、特徴を教えてください。で、何か今後話が出てくるじゃん。うん、その時に、ああ、なんとかの方ねっていうやつを言いたいから。息子二人を区別して。大食いの方とかさ。うん、どっちも食うけどね。なんか、特に下のは食で、違う、違う特徴さ。下は今、もう絶賛の、あの、は、いやいやきに入ってる。それは今だけだからダメ。次。次。女好きの方とかさ、それなんかないの。いや、上のが、いやいやき全然なかったんだよ。うん、いや、まあ、いい子で。うん。<笑>うん、<笑>大体のことは我慢して、弟に譲ってっていうのができる子だったから、最近ちょっとね、それがご飯がこれ食べたくないとか、あれは嫌だ、これは嫌だ、夜にお菓子は毒だよ、はい、食べてません、昨日パクパク食ってたじゃないかっていうものを嫌がったりするから、<笑>今、嫌々嫌になったのかなと。今、今多分上の子も下の子もイヤイヤキです。うん、だから、違うの言って。違うの言ってくれるいや。おめえがイヤイヤキか。<笑>何が違うのこの、兄弟として。年。名前。上の子の方が多分インドア
そういう分け方でいいインドアとアウトドアでいい、うん、下のは本当に体を動かしたりするとこ大好きで、うん、でマッチョどっちかというとじっ,ちょじっとしてられない感じのただ上のは本当に本読んでたりとかテレビ見たりとかじゃあオタクとマッチョの分け方でいいじゃあ、うん、オッケーマッチョじゃねえけどオタクではあると思う<笑><笑>引きこもり、うん、引きこもりでいいじゃあまあすごいあの本当に図鑑とかをちょい読んでるから博士博士、うん、あの動物とか鳥とか昆虫とかすげえ詳しいゆかぼうさん私もご飯作るのイエイヤキテイクアウトで<笑>うん社会は結構おいしいテイクアウトの店をね授業にあげてますから、ね、ソースカツの食べたいじゃあ今度から息子の話出たときに、うんえマッチョの方って聞くんで、うん、オタクの方って、あ、オタクオタクって。マッチョやんないけどね。<笑>オタクではいいけど、マッチョやんないよな。メガネ、メガネ、メガネ。じゃメガネとマッチョに。メガネとマッチョでいいロンゲ、ロンゲとマッチョにしよう。ロンゲとマッチョ。ロンゲどっちやな。<笑>あ、そっか、そうな。オタクのロンゲとサーファーのロンゲいるからな。それはちょっと。百八郎のイメージでしょ、それオタクのロンゲの。三浦淳のイメージ。えー、あんな顔知らなかった杉田さん、えー、俺も三十二のおじさんでじっとしてられないんです。発達障害かもしれません。いや、でもみんなね、じっとしてられないよ。親方、えー、仕事に行くのいやいやき。在宅勤務万歳。仕事に行くの好き好き気の人いないよ。<笑><笑>大丈夫ですよ、それはみんなです。俺にもこの日を暮らしたい。はい、そうですね。ちょっとに掘り出てきた。はい。はい。うん、もないの。いや、そうです。ええー、あんな顔知らな杉田さん、そこでいいのかな。ええー、着火でお菓子だった。ええー、佐久八郎さん懐かしい。私も仕事に行くのいやいや、全員だ。仕事行かずに毎月大量の金が入ってきたらいいのにねあでもベーシックインカム前澤さん前澤さん前澤さんがベーシックインカムの実験するらしいですよベーシックインカムってあのー、お金あげます社会保障みたいな働かなくても全員月10万あげますよみたいな、うん、例えば誰に国民に前澤さんが国民全員にあげるまあまあそれは前澤さんじゃないけど、国、国、国が、うん、っていう制度をやったらどうなるかっていう。なるほどね。を一部で実験しようみたいな。あと、なんか、先に100万あげる、例えば。うんうん、先に100万あげる、うん、後からあげる、10万ずつあげる、うんまあ、1年後あ、ね、例えば10か月後とか。うんによって人の,その消費行動は変わるのかみたいななるほどね、面白いね、うん。どれが一番上がるんだろうね。<笑> 100万ポーンって来たら、初めに来たらさ、じゃあこれで使って遊ぼうっていう人もいればさ、いやー、ちょっと乗っとくかってなる気がするよね。うん、まあ、それは、まあ、どっちとも想像がつくんだけど、うん、それに対して、た時に後から10ヶ月後に100万もらえる人が、うん、10ヶ月後に100万もらえるんだから使おうってなるのかならないのかみたいな、うん、まださ差がつくのかっていう1月目にはさ10ヶ月後に対して1月目にいっぱい通貨をにはなんないよね残り9ヶ月やばいかもなるもんねどうなんだろうね毎月かね毎月もらうのが一番ちょっと経済回せそうな気がするよね店長俺も仕事したくない
とんでも親子はそういうストーリーどこのどこの<笑>どこに対してい,いやいやきえー、あんな顔知らな杉田さん、えー、ひたすら国道で車の台数数えていたりそれはそれが欲しいかなユロさん畳み終わったので次は朝飯会にコンビニじゃツイキャス終わるまでに帰れるか無理じゃないですかねあと20分マスクなどといましてあじゃあコンビニ入れないですね入れるのフルフェイス禁止ですからねなんでユロさんは逐一自分の行動を報告してくれるの<笑>いいわ別にコンビニ行ってきますはまだ分かんなくもないけど畳み終わったとか言うわ別にどうですかベーシックインカムピンとこないですくれるなら欲しいそうするとそれもどうなるんだろうっていうところ働くなくなっちゃうのかそう働くのかむしろ働くっていう<笑>じゃないかな人によるよ例えばさ宝くじが当たりました7億円とか当たりましたってなった,なったらもう一切働かなくなるのか働かなくなれるじゃん別にそんだけありゃ一生暮らせ遊んで暮らせるけど、働かないのもなんか暇だしなって、結局働いたんじゃないかってこともあるんだよね。そうなんで,すよで、そのベーシックインカムは、基本的にその<笑>生活保護に近いみたいな感じなんで、なね、その死なない程度なんですよその、そんなに遊んで暮らせるわけじゃないんですよ。はい、<笑>でもそうすると、いやいや仕事をする人は減るみたいな、わざわざ嫌な仕事はしないみたいな。あ給料がこんだけもらわないとやだきついからやりたくないけどこの仕事しようじゃなくて給料安いけど俺が本当にやりたかった仕事にしようってことはできるってことだよねそうすると嫌な仕事をする人はいなくなるんじゃないお金減らしたいのに増えるのかなさいベーシックインカムにならないかな<笑>みんなが嫌がるやりたくない仕事でもやんなきゃいけない仕事ってあるじゃん、うんまあ、それこそ介護なんてまさにそんな人気のない仕事だよ、うん、だけど必要な仕事なんだよね、うん、でそれが今,、まあ、今,今給料が見合ってないからやなりたくないんだけど、うん、だから給料がいいんであれば、うん、給料がいいからやるかっていう人もいれば、うん、給料がよくてもこの仕事嫌だなって人もいればあとは10万をもらえるから別にそ,このそれの給料が高くなくてもできるっていう人ももしかしたらいるよね、うん、そうだねやっぱ姉ちゃんに言われても介護やった時によくできるんで私絶対無理だでしょうねあいつは<笑>あいつはでしょうねお姫様ですからね。そうね。全然知らないけど。<笑>お姫様。この方と僕はお姫様です。<笑>お前は、お前もお姫様なの僕はお姫様です。女子なのはい。まあまあ、確認したことないんだとも分かんないですけど。<笑>姉ちゃんはあの、基本お姫様です。高貴な方なので、しゃもの頭食べてとか。かぼちゃの黄色い部分、煮物の黄色い部分だけ食べて、緑の部分を俺が食べるとか、はい、そういうことをずっと。とか、アイス買って,アイス買ってこいとか,とか。もう少しでジェットストリームを聞くから、落ちますね。おやすみなさい。ジェットストリーム。なんだ、もやこは。お金がありすぎて困ってる話なのだって、沢さん。へ、えー。そんな人になりたいねお金がありすぎると困るの社会も使っても使い切れないぐらいのお金がある人じゃないですかうんそうですね困るりはしないでしょ困りはしないなんで困るんですか中華坊さん白川さんの夜勤のお話を聞いたときにすごいなって思いましたそのセットはお世話になりましたいえいえこちらこそこちらこそすごい
音何の音だ<咳>いやということで、えー、ぼちぼちね終わりも近づいてまいりましたが本当だ来週再来週今週も特に今週来週も特にね何も動きはないかな<笑>そうねあのコラボコラボキャスにするのか、うんうん、集まってやるのかっていうのはまだちょっとねまだまだね、自粛<笑>まあ,あの緊急事態宣言は、緊急事態ではなかったけども、うん、自粛だったりとか、要望だったりとか、っていうのはもう、確実にお勝ちくださいっていうことなので、気をつけながら生きていきましょうっていうことですから、最近から、坂が前言ってたみたいなさ、ウィズコロナみたいなさ、のがちょっと騒がれてきてるよね、うん、なんか新しい生活様式みたいな。と気づいたか学校とかもなんかあれでしょ、少人数制のクラスにしていく方法なわけでしょとかもうさ、あれ地域によってはもう6月から<咳>再開するけど、クラス半分に分けて1日おき登校とか。そうそうそう。あと、クラスなんだ、教室なんだ、クラスが増えるから、教師は足んなくなるとか、ね、教室は足んなくなるとか。あそう後々はね、今は現状の中で対応しなきゃいけないから。そうそうそう半分に分けて一日おきでやって、同じ教室先生でやるけど、後々そうしなきゃいけないとかすると、変更させなきゃなのかなとか。先生とか教室を増やさなきゃいけないっていうね。そう僕ね、それの話したかった。<咳>どんな話そういえばいや。クラスを今までと急に半分に分けて半々投稿にするじゃん。うん、そうすると、すげえパワーバランス変わってくるなと思って。友達グループとか、うんうん、いじめとか、うん、あの笑いとか、うん、すげえ変わるなと思ってなんかワクワクしてきましただってさ今までさ,そのさよくさあのさあのアホみたいな女子がさ3人グループだ4人グループだみたいなのでさ、うん、それ読んでたわけじゃないですか<咳>それがさ急にさあのな何らかの分け方でさ、うん、3一とかになるわけでしょ、うん、そうするともう全然変わってくるじゃん話が、うん、そのでさそのね中学生としますか、うん、なんてさそこがほ半分ぐらいじゃん人生の学校の教室がクラスの関係、うんうんうん、家とさ、まあ、家と学校じゃないから、ね、学校とさ、ね、家とクラスと部活ぐらいしかない中でもさそこのパワーバランスっていうかさなんだろうなどう分けるのかだよね生活がすごい変わるよね急に、ね、と思って。仲いい子たちはあんま話さないようにするのか、そんなこと言ってらんないのか。しないと思うよ、ね。出席番号一番大きいとかさ、前半後半とかさ、うん、誕生日とかさ、なんか、そういうんじゃないまあまあまあ、しかないよね。次がないもんね。<笑>本当は仲良かったけど、先生が把握してない子がいたら、そうそうそう。かぶられちゃうしね。できないし。今までその関係上をいじめられてた子とかさ、いじめてた子とかさ、うん、分散するわけじゃん。うんそうすると、それも変わってくるじゃん、きっと。まあまあまあ。なんか例えばですよ、3一1とかでいじめてたとするじゃん。<笑>こっちがいじめられた方。いじめてる方。つえな、これ。<笑>で、急にこの2人は別になっちゃったとするじゃん。そうすると、こいつは別に大したことなかった、こいつは。うんうん、そうすると、つねもね、つねもね。うんってなる。うん、<笑>うんってなるじゃん,、うん。みたいなこととかさ。じゃあ、いやーってなっちゃうね。起こりうるしさ。うんその分きっと新たなね被害者が出るかもしれないしいいのか悪いのかだよねあとその受け度合いも変わってくるわけですよ笑いのそう<咳> 30人いるところで言ったのと15人いるところで言ったのはちゃんと区別してやらないとあれこれ30人の時は受けてたんだけどなってことになりかねないじゃないですかがっつりあれなんかね固定なのかねわかんないそれもわかんないけどそうするともうさ、ほぼ同じクラスだけど、同じクラスじゃないわけじゃん。そうね、<笑>同級生だけど、同級生じゃないみたいなもんじゃん。そうです。3年間同じ学校に通ってたけど、1回も同じ日に登校してないみたいなのになっちゃうわけじゃん。そうそうそうとか、好きだった女の子に会えないとかさ、うん、すごい変わるなと思って。それ、2年生と3年生はまあもうね、1年の時に1年間一緒にいたろうけど、今年入学した子はまだ1回も。会ってないって言うとおげたけど、1日2日しかまだ会ってない状態で
、母にされたら。それはそれでいいよね。それだったら。もうほぼ何にもない状態で、ただの半分同級生。<笑>それだったら元からそうっていう。あとさ、そのツッコミを誰かに頼ってた場合ね。なるほどね。毎回な謎のね、うちはネタみたいなやつでね。そうそうそう。あれだから。僕はあのツッコミを想定して喋るんで、はいはい、ツッコミまで考えてから喋ってるんで、うん、あとそれに対して誰がツッコむかっていうのも考えて喋るじゃないですかなるほどねだから先生に置くんですよそういう時は先生に置くツッコミを、うんうん、ツッコミポイント、うん、先生がツッコむように逆算して受ける喋ボケるは大丈夫なんですけど「島、う、倉、ん、さんツッコんでね」って言って、うんっ,っ,てるっていうずっとやってきてて1年間培ってきたものを2年になったら酒井がいないそうそうあれってあっ突っ込む人がいない<笑>突っ込みやりきのボケなんだけどなこれそうそうそう特に素人の人はそれ落ちるじゃないですか、うん、突っ込みありきかどうかとか、うん、誰が突っ込むかを考えずにやった結果そうなったりとか、うん、あれ今日客重いなって<笑>客のせいにするっていう一人大きだからしょうがないかみたいな、うん、客って何なんだよ中学校同級生だからそういうことになりかねないかってまあまあまああるあるよね、うん、難しいですよだから部活とかはどうなのどうするのかね部活だけで出てくるんかねそしたら一緒だもんね、うん、そんなことしないと思うよえー親方南北小学校は全校生徒5人だから1人1教室使える、うん、いや5人はいいよ話せば<笑>だからちょっと早めにもう再開したっていうのはニュースでさえー、ゆうけぼうさん、えー、次男の学校詳細25日にメールで連絡が来るみたいどうなるんだろう、えー、701系さん中学校の時7組まであったので半々にしたら、うん、僕は6組まであったかなでもどこだっけな日本じゃなかったっけもしれけどもう2メートルって言われてるじゃん。だけどマスクして1メートルとかでもいいんじゃないかとかね。だとなんかマスクが原因で、こういう本なんだっけな、どっか外国でなった子がなんかいて。苦しいですよ。だからもう、きちんと予防とか別の手段を取れば、マスクとかも義務にしない方がいいんじゃないかみたいなのも出てきてたのね。マスクは結局、うつさないやつだから、変な話、中にいなかったらいいんですよ。まあまあまあ。予防じゃなくあの、自分への予防じゃなくて、周囲への予防だからね、マスクね。で、そんなの分かんないじゃんって話だろうけど、まあまあまあ,まあ、そうなんだよね。まあ、その辺はその抗体検査なんだなんかみたいなので、うん、あれは 100% じゃないって言うけどね。そうそう、100% じゃないからっていう人、なんなの僕は思ってるんですよ PCR も、うん、あの偽陽性とか偽陰性とかあるからとか言ってるけど、うん、から検査しなくていいんだっていう人がいるんだけど、うん、いやいやいやいやっていや今基準それしかねえんだったらやったらしょうがないよねそれ,それしかないんだからねえー、澤さん坂本ちゃんの髪きれい何の話やもらってください。ゆかぼうさん、部活もやすみ。中三だからこのまま引退じゃなかろうか。ああね。これはかわいそうです。教師へもね中止決定した。中止決定したから中三の子たち中三のね、高三の子たちがね、何のための二年間だったみたいなので結構騒がれてると言うけど、野球のため、野球のために生きてた。いやもうだからね、小学校中学校ってさずっと野球に捧げて甲子園に出ることが夢でみたいな人たちがいるわけじゃない。でかわいそうだねって取り上げられてるけど野球以外も取り上げてあげてっていう意見もあるよね、まあ、結構出てたねなんで野球だけそんな取り上げるんだっていう人たちも結構いたりとかでもまあ国民にそんだけ根付いてるスポーツなんですよってのを今日内藤聡さんが言っておりましたおおでもそのさなんかトライアウトみたいな特別にやったらみたいなまあまあのもあるんだけど本来はそこでさねプロになることができたかもしれないのに、うん、甲子園がない結果、ただの年収がないサラリーマンとして。でも、プロに行ける子は行けるよ。チェッ
ゃあ工夫されるというか、うん、見てもいると思いますよもうそれまでにまあまあ多少はねでもさ2年までのしか見てないわけじゃん、うん、<笑> 3年生の様子を見てないわけじゃんでも分かんないそこでしか判断できないから、まあ、いいんじゃないそれはそれ平等ではあるけどねだからプロに行く子は100閉ざされるわけじゃないと思うんですよ、うん、ただ甲子園で終わる子は甲子園まで行けるけど、うん、甲子園で終わる子が大半じゃないですか、うん、甲子園に行く中では、うん、プロに前からその子たちが一番損するんじゃないかなと思うんですよ、うんそ,うね、もうその上がある子は多分もうプロから目つけられててとか大学とか推薦があったりとかすると思うんですよ、うん、ただいや俺は甲子園までしか付き合えねえしなっていうやつは、うん、高校卒業したら俺は大工の修行だってねそう<咳>っていう人が一番損するんじゃないかなと。えー、ただまじきコーヒーさん、仕事中にマスクして階段登ったら三脚に、そう、<咳>そうなんですよ。でもさ、なんかさ、呼吸器が弱い人とさ、その喘息の人とかはさ、<咳>もうマスクがさ、辛いからね。知らない。あの、そんなんっていうぐらい息が切れるんだよね。なんでだと思うな、マスクかっていう。裏方インターハイが中止になった時にはそんなにかわいそうって言われなかったのにね。あ野球。日本人はね、野球と相撲に対してちょっとね、用語がすごいよね。四十八ってなんですか。そうそうそう。四十八、裸で四十八手でおなじみの相撲ですか。殺されるぞ、お前。誰に<笑>誰に相撲を取りに、相撲協会の。発覚。相撲協会の方々から。ですかこじゃからね、三浦さん、生まれた時の世代で結構運命左右されますよね、自分なんかバブル後の就職氷河期もあったらなかったし、そう,なんだだから、まあ、そういうのもあるね、それぞれの時代にそれぞれあってさ、ねまあ、変な話もさ、戦争にさ、ねまあまあまあ、行かなきゃいけなかった人とか、それよりはっていう言い方も変だけど戦争とか、その辺でさ、<笑>オリンピックがなかった人もいるわけでさ。ということですよ、ね、こ,のこの今年の高3のとか中3の子はかわいそうだなと思いつつ、ね、その世代その世代だからね。その世代その世代にいろいろある震災もありました。ちっちゃいことで言えばね、今学校にエアコンがあるのも羨ましいなって話だしね。半分前、えー、ゆかぼさん、夢を追う途中でコロナで中止って本当にコロナのばっか。申し訳ない。コロナかだと思っていただいて。<笑>帰れ。どこ帰れ。<笑>コロナだと思っていただいて、うん、それをみんながぶつけてくれたらいいと思いますよ。ただのエブじゃねえ。<笑>ぶつけてほしいだけじゃねえ。<笑>いつも一緒にいたかった。<笑><笑>そのエブじゃねえ。<笑>隣で笑ったかったじゃねえ。<笑>いや、ぶつける先がないんだったらさ。うん、高いに。何かぶつけたいものがある方は、高いまで、ツイッターでコメントしてください。どしどしと、はい、もしくは見かけた、街で見かけた際には、何でもぶつけてあげてください。石はやめてください、ね。石だの車だのぶつけてください。石はやめてくださいね、ということで、えー、やってまいりましたけども、はい、どうしますいい今日のこのと、頑張ってみたけど、これ、これ、これ、このシステム。ちょっとツイッターじゃねえやなんだっけ ?YouTube に上げてみてそう、ね、これさ別にさ、今日見てる人、生配信的には別にこれでもう別にいいと思う。生配信はそんなに問題はないと思うよ。うん、じゃあ何かなと思うんですけど。<咳>あのコメント投稿よりもタイトルが載ってるのがちょっと気持ちいいんで。あ、そう。うん。もうちょい今工夫の仕様はあるっちゃあるんですけどね。ただ僕たちがちっちゃい、ちっちゃい。かなどうなんかなっていうところと、まあいいと思うけどね。やっぱコメント一回大きくしてみたけど、そんな大きくなくていいね。うん。枠いい。ありがとうございます。あとさ、知らん人が来たときにもさ、このコメントしていってくださいとかをさ、入れとこうかなって。そうね。<笑>というわけでもしかしたらもうちょっと改良するかもしれないけど、ちょっとこの路線で行ってみようかなと思います。はい。あと30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、
数えるき三十秒全部あとねあの YouTube にも上げていこうと思うんで<咳>そっちもちょっと試して見てみてそうね YouTube だとこんな感じなんだな、はい、来週教えてください<笑>見ろ,って、ね、見ろ自分で見ろ<笑>